आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पुख्तनख्वा बोर्ड के लिए एक्सरसाइज 6.5 पार्ट टू करते हैं ये हमारा लेक्चर नंबर 74 है इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व करेंगे इससे पहले एक्सरसाइज 6.5 पार्ट वन लेक्चर नंबर 73 में हमने इस एक्सरसाइज से पहले जो थ्यूरम्स हैं और एग्जाम्पल्स हैं वो किए हैं इसके बाद हम लेक्चर नंबर 75 में क्वेश्चन नंबर सिक्स से लेकर क्वेश्चन नंबर टेन तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो हमारा पार्ट थ्री होगा और लेक्चर नंबर 75 होगा क्वेश्चन वन है कि सपोज इवेंट्स ए एंड बी आर गिवन देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी गिवन है प्रोबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बी गिवन है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है तो ये फर्स्ट थ्योरम हम यूज करेंगे थ्योरम तो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्योंकि हमें ये फाइंड करना है तो यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट साइड पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ये वैल्यू हम राइट right साइड पे शिफ्ट कर लेंगे तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज टू बाय फाइव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B is two by five minus probability of A union B is one by two. Five five and two calcium ten आता है five two the ten. Five two the ten two two the four plus five two the ten two two the four minus two five the ten five one the Four plus four eight minus five by ten. Eight minus five is three by ten. Probability of A intersection B is three by ten. Question two may given here if A and B are two events in a sample space S such that probability of A one by two has Probability of B complement five by eight. Hey, probability of A union B three by four. Find first part. Hey, probability of A intersection B or second part. Hey, probability of A complement intersection B complement. Hey. अब हमारे पास probability of A तो है लेकिन probability of A complement नहीं है. तो probability of A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट के लिए ये बार भी यूज होता है और इस तरह प्राइम भी यूज होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज वन बाई टू टू एल टू वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टू वन और टू और यहाँ पे ये टू और टू कैंसर ऊपर आ जाता है वन वन बाई टू प्रोबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू वन बाई टू अब यहाँ पे प्रोबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट गिवन है लेकिन हमारे पास प्रोबिलिटी ऑफ बी नहीं है तो इसी थ्योरम को रीअरेंज कर लेते हैं कंप्लीमेंट को इस साइड पे ले आते हैं और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को इस साइड पे ले आते हैं लेकिन क्योंकि यहाँ पे बी है तो हम बी लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा उस थ्योरम के मुताबिक वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट इज फाइव बाय इसका एल आ जाएगा एट एट वन से मल्टीप्लाई होगा तो एट माइनस एट और एट कैंसर ऊपर आ जाएगा फाइव प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एट माइनस फाइव थ्री बाई एट 
ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी थ्योरम है ये ये फर्स्ट थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ये वाली वेल इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं तो ये माइनस से प्लस बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये वैल्यू इस साइड पे आ जाएगी तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वैल्यूज पुट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन बाई टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अभी हमने फाइंड की है थ्री बाय एट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी थ्री बाय फोर टू एट और फोर का एल्शियम एट आता है टू टू फोर जार एट फोर को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फोर वन जार फोर एट वन जार एट वन को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे थ्री माइनस फोर टू जार एट टू थ्री था सिक्स सेवन माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय एट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेवन माइनस सिक्स वन बाय एट तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है सेकेंड में हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ये हमारे पास इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिमोर्गन ला जो हमने क्लास टेन में पढ़ा था कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होता है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इसको आप यहाँ पे प्राइम भी लगा सकते हैं अगर ये डेस्ट थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड सा लगता है तो फिर आप यहाँ पे इस तरह डैश डैश भी लगा सकते हैं यदि प्राइम इसका एक ही मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये इसके इक्वल होगा इस इक्वेशन के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं लेकिन सिर्फ फ़र्क यह है कि यहाँ पे ई कंप्लीमेंट था और यहाँ पे हमारे पास ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट है तो वो इक्वल होता है वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और यहाँ पे होगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यानी इसमें से ये कंप्लीमेंट हट जाएगा वन माइनस और प्रोबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये गिवन है कि थ्री बाई फोर फोर एल सी एम फोर वन जार फोर माइनस थ्री प्रोबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री वन बाय फोर क्वेश्चन थ्री में गिवन है प्रोबिलिटी ऑफ ए गिवन है प्रोबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है फाइंड प्रोबिलिटी ऑफ बी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ए और बी में कुछ भी काम नहीं है यानी इनमें इंटरसेक्शन नहीं है इंटरसेक्शन दोनों के एलिमेंट्स में कुछ काम नहीं तो यही फार्मूला यूज होगा लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए फिर ये इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जीरो होगी क्योंकि ए और बी इवेंट में कुछ कामन नहीं है तो गिवन तो ये है कि प्रोबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी सोल्यूशन इज इक्वल टू प्रोबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबिलिटी ऑफ बी क्योंकि प्रोबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है इसको यहीं पर रहने दे ये वाली वैल्यू इस साइड पर आ जाए तो प्रोबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबिलिटी ऑफ ए ये इक्वल होगा प्रोबिलिटी ऑफ बी प्रोबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज जीरो पॉइंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 
a is 0 0.5 is equal to probability of b 0 0.6 by say 0 0.5 minus to 0 0.1 probability of b is equal to 0 0.1 question 4 hai a bag contains 30 tickets ek bag hai uske 30 tickets hai yani sample space hai 1 2 3 up to 30 one ticket is selected at random usme se hum ek ticket ko select karte hain find the probability that its number is either odd or the square of an integer to jo number hum select kare ya to odd ho ya square of the integer ho तो गिवन ये है कि आपके पास एक सैंपल स्पेस है इसमें 30 टिकट है 1 2 3 4 अप टू 30 इवेंट ए में आपके पास ऑड नंबर है तो ऑड में आता है 1 3 5 यानी वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आ गए 29 तक आए बी B even है उसमें square of the integers है तो इस में से ऐसे number select करने है जो किसी integer का square हो तो 1 का square 1 है 4 2 का square है फिर 9 3 का square है 16 4 का square है और 25 5 का square है यह हमने select कर लिए इन दोनों में कॉमन क्या है ए इंटरसेक्शन बी तो 1 9 एंड 25 क्योंकि ये हमारे पास ऑड नंबर है तो 1 9 और 25 इसमें से ऑड है तो इवेंट ए और इवेंट बी में 1 9 और 25 कॉमन है फाइंड क्या करना है probability of the selected is odd or square of the integer to hame a union b find karna hai number of element in sample space ye to 30 hai number of elements in a ye 15 hai kyunki total 30 hai to 15 odd hai aur 15 even hai to ye 15 hai Number of elements in B 1, 2, 3, 4, 5. Number of elements in A intersection B 1, 2, 3. Now we have probability of A find. So, probability of A is number of elements in A divided by number of elements in sample space S. Number of elements in A is 15. और सैंपल स्पेस में 30 है इसको सिंपलीफाई अभी नहीं करते प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस बी में 5 एलिमेंट्स हैं और टोटल 30 है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A intersection B divided by number of elements in sample space S is equal to number of elements in A intersection B 3 hai or sample space mein humare paas 30 ab hume probability of A union B find karna hai ye first theorem jo hai probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Probability of A 15 by 30. Probability of B 5 by 30 minus probability of A intersection B 3 by इसको हमने यहां पे कैंसिल इसलिए नहीं किया है कि अब इसका एलसीएम लेना आसान हो जाएगा ये लीजिए 30 इसका एलसीएम ऊपर आ जाएगा 15 plus 5 minus 3 15 plus 5 20 20 minus 3 17 
probability of A union B is equal to 70 by 30. So, ticket जो हम निकालेंगे वो या तो odd हो या square of the integers हो तो उसकी probability 17 by 30 है. Question 5 है, the student finds that the probability of passing in n algebra test is 8 by 9. Pass होने की probability 8 by 9 है. What is the probability of failing the test? तो fail होने की probability क्या है? तो हम A event ले लेते हैं. Event A. वो क्या है? Probability of passing test तो probability of A वो given है 8 by 9 find क्या करना है probability to find में probability of failing test तो जाहर है कि फिर वो probability of a complement हो जाएगा तो ये find करना है तो ये formula है कि probability of a complement is equal to 1 minus probability of a तो 1 minus pass होने की probability 8 by 9 है तो अब हम क्या करेंगे इसका 9 LCM ले लेंगे ऊपर आ जाएगा 9 minus 8 तो 1 by 9 fail होने की probability 1 by 9 है और pass होने की probability 8 by 9 तो ये हमारा lecture number 74 था जिसमें हमने question 1 to 5 किये हैं अब हम अगला lecture lecture number 75 में इसी exercise exercise 6.5 का part 3 करेंगे जिसमें question number 6 से लेकर question number 10 तक के question solve करेंगे